Dank u wel, voorzitter. Hoe meer van deze debatten we voeren, hoe moedelozer ik word. Het gaat niet of nauwelijks over de fundamentele, fundamentele keuzes die gemaakt zijn in de afgelopen twee jaar. De desastreuze en dodelijke strategie die is gekozen. En de enorme gevolgen die het heeft op zoveel plekken in de samenleving. Alsof niemand in dit huis de harde waarheid aan kan. Dit demissionair kabinet verzaakt haar grondwettelijke plicht om de volksgezondheid te beschermen. De demissionaire bewindspersonen krijgen een advies van het OMT waarvan ze de helft aan de kant schuiven. Er komt een persconferentie, nog voordat de Kamer wordt geïnformeerd. En een paar dagen later zijn wij dan aan de beurt en mogen we hier met elkaar touwtje trekken over de meest marginale, maar voor de burger zeer ingrijpende details. En dat accepteren we dus al twee jaar lang. Er werd niet gehandeld toen corona voor het eerst werd gesignaleerd, duurde maanden. Er werd maandenlang beweerd dat mondkapjes niet zouden werken, terwijl recent onderzoek uitwijst dat het de meest effectieve maatregel is voor het voorkomen van besmettingen. De start van het vaccinatieprogramma was net als de boosters nu een compleet drama. Het aantal keren dat er een spannend besluit werd genomen waarbij levens op het spel werden gezet en veel te vroeg versoepelen uh, werd toegestaan, dat ben ik oprecht kwijt, voorzitter. En ook toen was er geen sprake van consequenties. En ook van internationale solidariteit is in deze crisistijd absoluut geen sprake. Het gevolg is, blijkbaar tot verrassing van velen, dat grenzen, zo blijkt, ook voor een virus slechts een construct zijn. Zoals met menig probleem in deze wereld lag het kapitalisme en marktwerking aan de basis van dit probleem. Want terwijl wij, het rijke Westen, het rijkdom die vergaard is over druk van de rest van de wereld, de complete wereldvoorraad aan vaccins hebben opgekocht, blijft de rest met lege handen achter. En voorzitter, ik kan dit debat niet afronden zonder iets te zeggen over het coronatoegangsbewijs. Mensen, van wie de besmettelijkheid niet is bepaald, zonder maatregelen, op een kluitje, terwijl ze zich volledig beschermd wanen. It's a recipe for disaster. En iedereen kan dat weten. Het WO zegt al maanden dat dergelijk beleid niet werkt, omdat vaccins op zichzelf geen directe maatregel zijn om besmettingen tegen te gaan. En wat doet het demissionair kabinet? Ze breiden het systeem rustig verder uit. Met enorme polarisatie en een oplopend aantal besmettingen tot gevolg. Het recente OMT-advies maakte een berekening. En hieruit werd duidelijk dat het gelijkwaardig testen van iedereen verreweg de meest effectieve maatregel is om te voorkomen dat mensen besmet raken, in een ziekenhuis belanden of zelfs sterven. En je zou haast denken dat het zomaar kan helpen als je van tevoren weet of iemand besmettelijk is of niet. Maar dat is niet de uitkomst waar dit kabinet voor kiest. En het is pijnlijk, maar soms dan uh, moet ik mezelf ook corrigeren en mezelf er nog eens van vergewissen dat in tegenstelling wat ik graag zou willen, in tegenstelling wat mijn partij graag zou willen, er wordt niet getoetst aan het zoveel mogelijk voorkomen van besmettingen. In alle communicatie, in al het handelen komt heel duidelijk naar voren dat het altijd gaat en is gegaan om verzachten. Dat was en is de strategie. Besmettingen. En daarmee mensen die langdurig ziek worden of zelfs overlijden, zijn acceptabel. Ingecalculeerde risico's. Als de druk op de IC's maar niet te hoog wordt. En met die keuze heeft het kabinet niet voldaan aan het voorzorgsprincipe. Aan het handhaven van de volksgezondheid. En dat is, beste Kamer, beste voorzitter, hoe we hier vandaag terecht zijn gekomen. Het is al code zwart. Het was maanden geleden al code zwart. Ik durf te stellen dat het voor deze hele pandemie al code zwart was in de zorg. Keer op keer zijn we te laat. Kunnen we weer van vooraf aan beginnen. En voorzitter, daarover zouden deze debatten moeten gaan. Over dat fundamentele vraagstuk en wat mij betreft over die fundamentele fouten. Die keuze ligt namelijk aan de kern van alles dat we hier bespreken. Waarom maatregelen niet logisch zijn, waarom zogenaamde fouten steeds worden herhaald, waarom er steeds te laat wordt ingegrepen. En dat is wat mijn partij vanaf het begin heeft gedaan, wat we vandaag weer doen en wat we zullen blijven doen. Het enorme onrecht dat zoveel mensen met dit beleid is aangedaan, verdient het om voor altijd benoemd te blijven worden. En met mijn ene zetel zal ik steeds opnieuw een poging wagen. En met mijn ene zetel, voorzitter, heb ik ook het lef dit kabinet te vragen wanneer zij stil gaan staan bij al die zieken en al die doden. En hoe zij de correlatie zien tussen het door hun gekozen beleid 
in de situatie in ons land. Dank u vriendelijk, voorzitter.